ஹலோ எவ்ரிவான் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஜங்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் ஒனில் இருக்கிற லைட் அண்ட் ஹீட்டோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரே ஆஃப் லைட் பாசஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் மீடியம் ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டெப்த்தாக வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி அப்லோடும் பண்ணியாச்சு இன்கேஸ் அதோட ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாரில் லிங்க் தர்றேன் ப்ளீஸ் செக் தட் அவுட் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் எந்த ஆங்கிள் அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் எந்த ஆங்கிளில் எந்த டிகிரியில் இருக்கிறப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம்க்கு லைட் பாஸ் ஆகிறப்ப ஸோ இந்த கொஷினையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் அதை பார்க்கல அப்படின்னா எகெயின் நம்ம அதையும் சேர்த்து பார்த்துடலாம் ஸோ நைன்டி டிகிரி அப்படின்றது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்றத மீன் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு லைட்டோட ரே வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது நைன்டி டிகிரியில் வந்து அந்த ஷேப்பில் அதாவது இப்போ இப்படி பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கிறப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் அக்கர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் கரெக்டான ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே டேஷ் இஸ் யூஸ் ஜஸ்ட் ரிஃப்ளக்டர்ஸ் இன் டார்ச் லைட் கான்கேவ் மிரர் கான்வெக்ஸ் மிரர் பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கான்கேவ் மிரர் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையுமே வந்து எனான்ஸ் பண்ணி காமிக்கும் என்லார்ஜாக வந்து காமிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கான்கேவோட அந்த அந்த கான்கேவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதுதான் கான்வெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஹில் ஸ்டேஷன் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப ஹேர்பின் பெஞ்ச் எல்லாம் நிறையா வரும் அங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மிரர் வச்சுருப்பாங்க அந்த மிரர் வந்து ஒரு சின்ன அளவில் தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து அந்த மிரரில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெண்டோட எங்கெங்கெல்லாம் பின்னாடி டிராஃபிக் ஆகுது வெஹிக்கிள்ஸ் நிற்குது அப்படின்னா அந்த மிரர்க்குள்ளேயே வந்து எல்லாமே தெரியும் ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு மிரர்க்குள்ளார ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சுருக்கி காமிக்குது அப்படின்னா அது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டார்ச் லைட்டை வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கான்கேவ் மிரர் ஸோ நம்ம டார்ச் அடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டை நீங்கள் மொபைலில் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்டாக தான் வந்து அந்த இமேஜ் இருக்கும் நாட் லைக் அ லேசர் லைட் மாதிரி ஒரே ஒரு பீம் மாதிரி பாஸ் ஆகுது ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ கான்கேவ் மிரர் ஓகே எகெய் வி கேன் கிரியேட் என்லார்ஜ்டு விர்ச்சுவல் இமேஜஸ் வித் டேஷ் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் என்லார்ஜ் பண்ணி காமிக்குது அப்படின்னா அது கான்கேவ் மிரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கான ஆன்சரும் ஆப்ஷன் ஏ கான்கேவ் மிரர் வென் த ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸ் இஸ் கர்வ்ட் அவுட் த மிரர் ஃபார்ம்டு வில் பி ஓகே நம்ம வந்து கான்கேவ்க்கும் கான்வெக்ஸுக்கும் இப்போ தான் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது கான்வெக்ஸ் மிரர் லைக் இமேஜை ஷ்ரிங்க் பண்ணி காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இதுவே என்ஹான்ஸ் பண்ணி பார்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கான்கேவ்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரிஃப்ளக்டிங் சர்ஃபேஸஸ் கர்வ்டு அவுட்வர்ட்ஸ் ஸோ அவுட்வர்டில் இருக்கிறது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்போது என்ன மிரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி கான்வெக்ஸ் மிரர் வென் அ பீம் ஆஃப் ஒயிட் லைட் பாசஸ் த்ரூ த ப்ரிசம் நம்ம ப்ரிசம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் ஸ்கூல் லெவலில் ஸ்கூல் கிரேடில் நிறையவே நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்திருப்போம் ஸோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமா டிவியேட் ஆகுமா இல்லை டிவியேட் அண்ட் டிஸ்பர்ஸ் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ரிஃப்ளக்டட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் ஓகே ஒரு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வேக்கமில் இருக்குமா கிளாஸில் இருக்குமா டைமண்டில் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இப்போ வரைக்கும் இன் டுடேஸ் டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கொஷனும் கூட ஸோ இங்கே வந்து இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ வேக்கம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபில்அப் ஃபார்முலா இருக்குது இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் கோயிங் ஃப்ரம் அ ரேரர் டு டென்சர் மீடியம் ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியமுக்கு போச்சு அப்படின்னா அப்போ லே ரே ஆஃப் அந்த லைட் பென்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா
are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace is option uh, sorry uh, not option concave mirror sorry first you choose it paathom adha follow panni fill up paathom ipo vandu or match the following im discuss pannidalam so first vandu ratio of height of image to height of object height of image kum height of object kum irukra ratio enna appdin solli te ketirukanga idukku vandu match it la koduthirukra option padi pair aganum appadina option c da vandu perfect match a irukum ஹேர்பன் பன் மவுண்டைனில் எந்த மிரர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம பிரியாராகவே இதை டிஸ்கஸும் பண்ணோம் ஸோ கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க காயின் இன்சைட் வாட்டர் அப்பியரிங் ஸ்லைட்லி ரைஸ்டு டியூ டு எதனால் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஓரளவுக்கு தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு காயினை ட்ராப் பண்ணுறீங்கன்றப்போ நம்மளுக்கு பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும்னா அந்த காயின் வந்து கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன்னால தான் வந்து நம்ம ஐசைட்க்கு பார்க்குறதுக்கு அப்படி தெரியுது ஸோ மிராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இதுக்கான ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ மிராஜ் அப்படின்றது என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்றும் இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து அதிக அளவில் சம்மர் ஹாட் சம்மரில் வந்து சன்னி டேயில் நீங்கள் ரோடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தார் ரோடில் லாங்கில் பார்க்குறப்போ ஏதோ தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அங்கே தண்ணி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது பக்கத்தில் போக போக அதுவும் ஒரு நார்மல் ரோடு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மிராஜின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எதனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து இங்கே கரெக்டாக ஆப்ஷன் படி பார்க்கணும் அப்படின்னா டோட்டனல் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னால தான் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவை நான் லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் செக் தட் அவுட் உங்களுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா டென்டிஸ்ட் வந்து எந்த மிரர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ கான்கேவ் மிரர் ஸோ கண்ணை மூடிட்டு எழுதிடலாம் ஆப்வியஸாக கான்கேவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது என்லார்ஜ் பண்ணி எல்லாத்தையும் காமிக்கும் ஸோ மெடிக்கல் சைடில் அவங்க வந்து ஒரு சின்ன பொருளை பெருசாக பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தது வந்து நம்ம லைட்டு பற்றின டிஸ்கஷன் அதோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இப்போ ஹீட்டோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கேலோரி இஸ் த யூனிட் ஆஃப் option a heat of work or temperature of food so option a heat si unit of temperature is fahrenheit or joule celsius or kelvin so idukku correct ana answer is option d kelvin in which mode of transfer of heat molecule pass on heat energy to neighboring molecule without actually moving from their position ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஹீட் எனர்ஜி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்ப எந்த மாலிக்குல் வந்து அந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகாமல் அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அவர் எந்த எந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி கண்டக்ஷன் டிவைஸ் இன் விச் லாஸ் ஆஃப் ஹீட் டியூ டு கண்டக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரேடியேஷன் இஸ் மினிமைஸ்ட் இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி தர்மோஸ் ஃபிளாஸ்க் ஃபாஸ்டஸ்ட் மோட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ரேடியேஷன் இதுலேயும் இந்த சிலபஸுக்காகவும் இந்த ரேடியேஷன் கன்வெக்ஷன் கண்டக்ஷன் இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரியாராக பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா ப்ளீஸ் செக் தட் அவுட் டியூரிங் டே டைம் ஏர் ப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஸோ டே டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா லேண்டுலேருந்து தான் வந்து சீக்கு அந்த காற்றோட அந்த அந்த வேவ்ஸ் அப்படின்றது மூவ் ஆகுது லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ் ஆர் ஏன் பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேயுமே வந்து மாலிக்குல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ சாலிட் வந்து குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் ஆனால் லிக்விடும் கேஸும் ஏன் பேட் கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ அந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து மாலிக்குல்ஸ் வழியாக தான் பாஸ் ஆகும் எந்த ஒரு இதுவுமே ஸோ இப்போ ஒரு ஹீட்டை நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எது மூலமாக பாஸ் ஆகுதுன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த மாலிக்குல்ஸ் மூலமாக தான் சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாமே ரொம்ப வந்து க்ளோஸாக இருக்கும் அந்த இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற மாலிக்குல்ஸ் எல்லாமே ஆனால் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு அன்ஆர்டர்ட் மேனரில் வந்து இருக்கும் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ரீசன்னால தான் வந்து பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் 
இந்த ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் அட் ஸோ இது வந்து சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக போகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ஆப்வியஸாக அங்கே ஒரு ஹீட் எனர்ஜி ஏற்படுது அதனால் மெல்ட் ஆகுது லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஸ் க்யூபையே எடுத்து ஜென்ரலாக வெளியில் ஒரு நார்மல் டெம்பரேச்சரில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது மேலே ஹீட் பட பட வந்து என்னாகும்னா ஐஸ் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஒரு சாலிட் ஃபார்மில் இருக்கிறது லிக்விடாக ஃபார்ம் லிக்விட்க்கு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்து ஹீட் எனர்ஜி அது மேலே போ படுறதுனால தான் ஸோ அது நீங்கள் எகெயின் ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்கன்னா அந்த ஐஸோட ஃபார்மேட்டில் அப்படியே தான் இருக்கும் ஹீட் படுறனால மெல்ட் ஆகுது ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம ஹீட்டும் அண்ட் லைட்டை பற்றி இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சவுண்டோட புக் பேக் கொஷனை இன்னொரு நாள் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சி ஒன் த நெக்ஸ்ட் ஒன்